Medya Baron'una hoş geldiniz. Bu videomuzda size gündem değerlendirmesi yaparak Türk Deniz tarihinin en önemli gemilerinden biri olacak olan TF2000'den bahsedeceğim. Başlayalım. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili ülkemiz. İşte bu düşmanları bertaraf etmek için en iyi yerde denizlerimiz. Tarih boyunca hep karada daha iyi olduk. Denizlere pek kara kadar önem veremedik. Ama bu görüş değişmeli ve değişiyor da zaten. Denizci olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda milgem, karakol botları, çıkarma gemileri, denizaltılar ve birçok sistem yaptık. Şimdi ise sırada TF-2000 hava savunma destroyeri var. Aslında bu sistem ta 90'lı yıllarda düşünülmüştü. Ancak teknik yetersizlik ve krizlerden dolayı şimdiye kadar ertelendi. Ertelendiği için de klasik hamlemizi yapıp dışarıdan hava savunma gemileri almıştık. Tabii ki nereden? Amerika'dan. Şu an envanterimizde bulunan 8 Gabya sınıfı gemi o yıllardan kalma. Modernize edildi ama düşündüğünüz gibi yetersiz. İşte bu yetersizliği de TF-2000'ler kapatacak. Şimdi bir genel olarak sisteme göz atalım. Cidden baya değerli ve önemli bir sistem. Çünkü elinden her iş geliyor. Bahsedince de daha iyi anlayacaksınız. İlk olarak boyutuyla başlayalım. Aslında bu sistem fırkateyn olacaktı. Hava savunma fırkateyni. Sonradan boyutu arttırıldı. Şimdi ise 7000 ton ağırlığında, 166 metre uzunluğunda ve 21,5 metre genişliğinde olacak. Yani fırkateyinden modern bir destroyere geçiş yapmış oldu. O hep hayalini kurduğumuz destroyerlere sonunda biz de sahip olacağız. Hem de 7 tanesini. Bu sistemden 7 adet üretilecek. İlkinin ise 2027 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Tabii ki bu tarih daha erken de alınabilir. Boyut konusunu geçmeden boyutun neden büyütüldüğünü de söyleyeyim. Hem kapasitesini arttırmak hem de tamamen yerli sistemlerle yapabilmek için. Fotoğrafta gördüğünüz üzere top kulesi hariç neredeyse her şey yerli. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Ama bazı yerli sistemlerde de şöyle bir sıkıntı var. Boyutları çok fazla. Benzerlerinden daha büyükler. Örneğin Korkut Hava Savunma Sistemi. Savunma fuarlarına gidenler görmüştür. Boyutu küçük görünse de ciddi derecede büyük. Ama işte dediğim gibi Phalanx gibi Amerikan sistemlerine para vermektense yerli ve milli sistemler kullanmak daha mantıklı. Geminin özelliklerine tekrar dönelim. Fotoğraf ve videolardan destek alarak üzerindekilerden bahsedeyim. Ön tarafında klasik top kulesi 127 milimlik olacak. Onun arkasında ise asıl ateş gücü bulunacak. 32 adetlik olacağı söylenen füze hücreleri ki bir 32 adetlik de orta bölümde olacak. Bir hücreye içine konana göre 1 veya 3 adetlik füze yerleştirilebiliyor. Yani bir gemide yüzün üzerinde çeşitli füze demek bu. Muazzam bir ateş gücünden bahsediyoruz. Hava, kara, deniz her türlü füzeyi ateşleyebilecek. İlk füze hücrelerinin arkasındaysa yakın hava savunma sistemi var. Phalanx gösteriliyor ama gökdeniz sistemi konacak. Gökdeniz dediğimde Korkut'un deniz versiyonu. Bu sistemlerin arkasındaysa komuta kontrol merkezi ve çafrat var. Tamamı yerli sistemlerden oluşuyor. Çafrat zaten başlı başına bir yenilik. O gemilerin üstünde dönen radarların yerine sabit, çok daha ileri görebilen modern bir sistem. Açıklanan menzil 300 km ama tabii ki bu açıklanan kısmı. Hiçbir ülke bu tarz bir sistem hakkında gerçeği paylaşmaz. Ben en azından 500 km'ye genişletildiğini düşünüyorum. Orta bölümde ise gemi savarlar var. Ayrıca somun da olacağı söyleniyor. Hemen arkasındaysa denizaltılara ve gemilere karşı torpido sistemi yer alıyor. En arkasına bakacak olursak da kısa menzilli çoklu füze atar var. Bu da yaklaşık 20 füze falan alır. Bunlar da son çare silahları. Bir de helikopter alanı ve hangarı var. 3 helikopter taşıyabiliyor. Genel özelliklerine şunları da ekleyerek değerlendirmeye geçiyorum. TF-2000 kompozit malzemesi sebebiyle radara yakalanması zor bir gemi olacak. Ve 130 personel tarafından idare edilecek. Bunlar da ekstra güzel şeyler. Şimdi genele bakacak olursak böyle bir şeyin bizim elimizde olacak olması muazzam bir şey. Tek bir gemi kendi başına her tehdidi bertaraf edebilecek. Normalde bunlar 3 geminin birlikte hareket ederek yapabileceği işler. Yıllar sonra bizim de bir USS Zumwalt'ımız olacak. Ne kastettiğimi anlamışsınızdır. Başta da söyledim. İlk gemi 2027 yılında envantere girecek. Ama bu tarih TUSAŞ'ın açacağı kompozit fabrikayla daha öne alınabilir. Bu fabrika hava araçları için ama farklı sistemlere de malzeme üretecek. Yeni fabrikadan başka videoda detaylı olarak bahsedeceğim zaten. Daha sonra buna kanaldan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi seri üretimle bu gemiye daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Biliyorsunuz son zamanlarda bu tarz bir gemiye olan ihtiyacımız zirve noktasına ulaştı. Akdeniz'de yapmayacaksınız denileni yapıp petrol ve doğal gaz aramaya başladık. Arama gemilerimizi ise donanma koruyor. 
Diğer donanmaların da sahneye ineceğini düşünürsek TF2000'e olan ihtiyacımız maksimum noktada. Elimizden geleni hatta fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Ve yine videoyu bir efsane ile bitiriyorum. Yunan sahil güvenlik botu sınırı izinsiz geçmiş durumda. Olaya ise hemen Türk sahil güvenliği el atıyor ve dünya 30 saniyeliğine güzelleşiyor. İzleyeceğimiz görüntüler ise Yunan gemisinden. İzliyoruz ve videoyu da bitiriyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilir, isteklerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.